നമസ്കാരം ട്രിക്ടാണിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ച നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകുന്നത് ഓർക്കുക പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ച കണക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ അത് ചെയ്യാനുള്ള നേരായ രീതിയല്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പവഴികൾ മാത്രം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും കൂടെ ഒരു കാര്യം ഇനിയും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പ്രയോജനപ്പെട്ടുന്ന് തോന്നിയാൽ ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഒപ്പം എൻ്റെ ഇനിയുള്ള വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക ടൈപ്പ് നമ്പർ വൺ ഞാനൊരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു എൽ ഡി സി ലെവലൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളൊക്കെ സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആയത് നോക്കി വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ഇതാണ് ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എപ്പോഴും വണ്ണിൽ തുടങ്ങി ഇരട്ടി ഇരട്ടിയായിട്ട് പോവുക ഓക്കെ ആദ്യത്തവൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും എഴുതിയില്ലേലും നമുക്കറിയാം ഒന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി രണ്ടാണ് ഛേദം മൂന്നാമത്തവനെ രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി നാലാണ് പിന്നെ എട്ടാണ് പിന്നെ പതിനാറാണ് അടുത്ത സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നത് അംശ എപ്പോഴും വണ്ണ് തന്നെയാണ് ഈ ടൈപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു വണ്ണ് മൈനസ് വൺ ബൈ വണ്ണിനെയാ എപ്പോഴും വൺ അടിയിൽ ആരും നമ്മൾ എഴുതത്തില്ല വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പിന്നെ ടുവിൻ്റെ ഇരട്ടി വൺ ബൈ ഫോർ ഫോറിൻ്റെ ഇരട്ടി വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഈ ഒരു ഓർഡറിലാ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം മൈനസ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ എല്ലാം എൽ സി എം സൈഡിൽ കൊണ്ടെടുക്കും എന്നിട്ട് ഈ എൽ സി എം ആഡിയിൽ എഴുതിയിട്ട് ഉമാരായിട്ട് എല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് വെക്കും ശരിക്കും ചെയ്യുന്ന രീതി ഇതാണ് നമ്മൾ അതിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഈ ഒരു മോഡലാണോ ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ സംഖ്യ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മൈനസ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും എല്ലാം മൈനസ് ആണ് അവസാനത്തെ സംഖ്യ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അവസാനത്തെ വേരിയബിൾ അല്ലെ സംഖ്യ എന്തുവാ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഈ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇത് കാണുന്ന എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം എങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആൻസർ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എളുപ്പമല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്താലും ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ അപ്പം ഈ ടൈപ്പ് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ടൈപ്പ് നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് കയറണം അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസം കൂടെ ചോദിച്ച് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ ആയത് എന്നാലും വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് അടുത്ത ഫോറിൻ്റെ ഇരട്ടി എട്ട് മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഇരട്ടി തേർട്ടി ടു വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് തേർട്ടി ടു അങ്ങനെ പോയി 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 വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിനോമിനേറ്റർ എപ്പോഴും ഇരട്ടി ഇരട്ടി ആയിട്ട് പോവാം ഓക്കെ ആണോ നമ്മുടെ പരിപാടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ദയ നോക്കി ഈ ഒരു ഓർഡറിലാ പോകുന്നത് ഇതൊരു എൽ ജി എസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആൻസർ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ആണോ മോഡൽ ഏതാ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ടുവിൻ്റെ ഇരട്ടി ഫോർ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ സംഖ്യ എടുത്ത് എഴുതുന്നു പരിപാടി കഴിഞ്ഞു എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് നമ്പർ ടു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അൻപതാം പദം എഴുപതും എഴുപതാം പദം അൻപതുമായാൽ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര ഇരുപത്തഞ്ചാം പദം എത്ര നൂറാം പദം എത്ര ഇത് മൂന്നും കൂടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കത്തൊന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ പഠിച്ചു മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഒരു അരിതമറ്റി പ്രോഗ്രഷൻ അതായത് സമാന്തര ശ്രേണി അതിൻ്റെ അൻപതാം പദം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എഴുപത് എഴുപതാം പദം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അൻപത്
അൻപതാം പദം എഴുപത് എഴുപതാം പദം അമ്പത് അതായത് തിരിച്ചും മറിച്ചോ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നോക്ക് അൻപതാം പദം എഴുപത് എഴുപതാം പദം അമ്പത് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഒരേ വ്യത്യാസമുള്ള അരിതമറ്റി പ്രോഗ്രഷൻ്റെ ഈ മോഡൽ ചോദ്യമാണോ ഏത് മോഡൽ അൻപതാം പദം എഴുപത് എഴുപതാം പദം അമ്പത് പത്താം പദം ഇരുപത് ഇരുപതാം പദം പത്ത് പതിനേഴാം പദം മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നാം പദം പതിനേഴ് അമ്പത്തി ഒന്നാം പദം അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറാം പദം അമ്പത്തൊന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചുമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചുമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പൊതുവ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല തിരിച്ചും മറിച്ചും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ കണ്ണും പൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം പൊതുവ്യത്യാസം മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും മൈനസ് വൺ പൊതുവ്യത്യാസം മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദം ഇതിലേത് പദം വേണേലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാണാം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പദം വേണം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിലുള്ള സംഖ്യകൾ രണ്ടും അങ്ങ് എഴുതുക അമ്പത് എഴുപതേ ഉള്ളു ഈ ചോദ്യത്തിൽ എഴുപത് അമ്പത് അമ്പത് എഴുപത് ഈ ചോദ്യത്തിലുള്ള സംഖ്യകൾ കൂട്ടി അൻപതും എഴുപതും ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഏത് പദമാ കാണണ്ടിയെ ഇരുപത്തഞ്ചാം പദം ഏത് പദമാണോ കാണണ്ടിയത് അത് അങ്ങ് കുറയ്ക്കുക പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിലുള്ള സംഖ്യകൾ ഏതാ അമ്പതും എഴുപതും അത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടി ഏത് പദമാണോ കാണേണ്ടിയത് ഇരുപത്തഞ്ചാം പദമായതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ചു അമ്പത് എഴുപതെ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് വന്നു നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് പോയാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എളുപ്പമല്ലേ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ നൂറാം പദം ഏത് പദം വേണേലും നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിലുള്ള സംഖ്യകൾ കൂട്ടി അൻപതും ഉണ്ട് ചോദ്യത്തിൽ എഴുപതും ഉണ്ട് ഇനി ഏത് പദമാ കാണേണ്ടിയ നൂറാം പദം അല്ലേ കാണേണ്ടിയ പദമായ നൂറ് കുറച്ചു അമ്പതും എഴുപതോടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് വരും നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് നൂറ് പോയാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇരുപത് എളുപ്പമല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തിരിച്ചും മറിച്ചും അൻപതാം പദം എഴുപത് എഴുപതാം പദം അമ്പത് എക്സാം പദം വൈ വയ്യാം പദം എക്സ് അങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും പദങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ കണ്ണും പൂട്ടി എഴുതാം പൊതുവ്യത്യാസം മൈനസ് വൺ ഇനി ഏത് പദം വേണേലും കാണാം ചോദ്യത്തിലുള്ള സംഖ്യകൾ രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടുന്നു കാണേണ്ടിയ പദം ഏതാണോ അത് കുറയ്ക്കണം ഇരുപത്തഞ്ചാം പദമായതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കുറച്ചു നൂറാം പദമായതുകൊണ്ട് നൂറ് കുറച്ചു ഒന്നാം പദമായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചേന് എളുപ്പമല്ലേ ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഞാൻ ചെറുതാക്കി എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ചോദ്യം വായിക്കാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പതിനെട്ടാം പദം മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നാം പദം പതിനെട്ട് പതിനെട്ടാം പദം മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നാം പദം പതിനെട്ട് നമ്മളിവിടെ തിരിച്ച് മറിച്ചോ വന്നേക്കുന്നത് പൊതുവ്യത്യാസം ഓൾവൈസ് എന്തുമായിരിക്കും മൈനസ് വൺ വൺ എന്നൊരു അക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല മിക്കവാറും ഓപ്ഷൻ്റെ അകത്ത് വണ്ണ് കാണും വണ്ണ് ചാടി കയറി തിക്ക് കയറുത് പൊതുവ്യത്യാസം എപ്പോഴും മൈനസ് വൺ തിരിച്ചും മറിച്ചു ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നു ഒന്നാം പദം ഏത് പദം വേണേലും കാണാം തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ കൂട്ടി പതിനെട്ടും മുപ്പത്തി മൂന്നും ആ ചോദ്യത്തിലെ സംഖ്യകൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്നും കൂട്ടരുത് പതിനെട്ടും മുപ്പത്തി മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടി ഒന്നാം പദം കാണേണ്ടിയുണ്ട് ഒന്ന് കുറച്ചു പതിനെട്ടും മുപ്പത്തി മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അമ്പത്തി മൂന്ന് അമ്പത്തൊന്ന് വന്നു അൻപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ അമ്പത് എളുപ്പമല്ലേ അടുത്തത് ഒൻ തൊണ്ണൂറാം പദം തൊണ്ണൂറാം പദം കാണണം ഒന്നുമില്ല ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നവന്മാരെ കൂട്ടുന്നു മുപ്പത്തി മൂന്നും പതിനെട്ടും അല്ലെ പതിനെട്ടും മുപ്പത്തി മൂന്നും കൂട്ടിയിട്ട് കാണണ്ട പദമായ തൊണ്ണൂറ് കുറച്ചു മുപ്പത്തി മൂന്നും പതിനെട്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ അൻപത്തൊന്ന് വന്നു അൻപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് കുറയ്ക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇവിടെ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആവും വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് അമ്പത്തൊന്ന് പോയി മൈനസ് അങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി അറുപത്തൊന്ന് എഴുപത്തൊന്ന് എൺപത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊൻപത് വരും ചെറുതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുണ്ട് ഒരു മൈനസ് കൂടെ കൊടുത്തു ശ്രദ്ധിച്ചോണം നമ്മുടെ ആൻസർ മൈനസ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പത്താം പദം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം പദം പത്ത് തിരിച്ചും മറിച്ചും വന്നു നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എങ്കിൽ
മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ മുപ്പത്തൊന്ന് അടുത്ത പത്തും ഇരുപത്തിരണ്ടൂടെ കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തി എത്ര മുപ്പത്തിരണ്ട് വന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇരുപത്തിനാല് അടുത്ത പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ടൂടെ കൂട്ടി മുപ്പത്തിരണ്ട് വന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നാൽപ്പത് പോകണം മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് പോയാൽ ചെറുതിൽ നിന്നാണ് വലുത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് വരും ചെറുതിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ മൈനസ് എട്ട് അപ്പോൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും വരുന്ന ഈ മോഡലിലെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യത്തില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് നമ്പർ ത്രീ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഫോർ റേസ് ടു എൻ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാലായാൽ എന്നിൻ്റെ വില എത്ര കൃത്യങ്കങ്ങൾ എന്ന ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വെച്ച് ചിലർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഫോർ റേസ് ടു എൻ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാലായാൽ എന്നിൻ്റെ വില എത്ര അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയ സംഖ്യയുമുണ്ട് ഒരു വലിയ സംഖ്യയുമുണ്ട് ചെറിയ സംഖ്യ നാലാണ് വലിയ സംഖ്യ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാണ് നോക്കിക്കോണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നിൻ്റെ വിലയാണ് കാണേണ്ടത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയേ ഫോർ റേസ് ടു എൻ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാണ് എന്നിൻ്റെ വില കാണണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വലിയ സംഖ്യയായ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിനെ ഈ ചെറിയ സംഖ്യ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക ആ ചെറിയ സംഖ്യ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ സംഖ്യ നാലല്ലേ കടകക്രിയ ചെയ്യുക അങ്ങനെ പറ്റിയില്ലയോടോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഉറപ്പായിട്ടും പറ്റിയിരിക്കും ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിനെ നാല് കൊണ്ട് കടകക്രിയ ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറായി വീണ്ടും നാല് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് ആറ് അറുപത്തി നാലാവും വീണ്ടും നാല് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എത്ര നാലിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് പതിനാറായി വീണ്ടും നാലിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നാലായി വീണ്ടും നാലിനെ വേണ്ട എന്നാലും വീണ്ടും നാലിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒന്നായി അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിനെ നമ്മൾ നാല് വെച്ച് കടകക്രിയ ചെയ്ത് ഒന്നിലോട്ട് എത്തിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിനെ നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചു നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം നാല് ഉപയോഗിച്ച് കടകക്രിയ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫോർ റേസ് ടു എന്നിനെ നമുക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതിപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എഴുതുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു എഴുതാൻ അങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം കടക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം നാല് ഉപയോഗിച്ചു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം എഴുതണം ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇതാ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ആണോ ഇത്ര എത്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണും ഇനി നമ്മൾ പണ്ട് പറയുന്ന പോലെ എൽ എച്ച് എസ് ഇ സി കൊല്ലു ആർ എച്ച് എസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ഒക്കെ നോക്കുക രണ്ട് സൈഡും സെയിം ആണ് നോക്കണം അതുകൊണ്ടാ ഈക്വൽ വന്നേക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡിൻ്റെയും താഴെ ബേസിൽ നാല് വന്നു രണ്ട് സൈഡും സെയിം ആണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും എന്തുമായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ അഞ്ച് എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ ചെറിയ സംഖ്യയുമുണ്ട് വലിയ സംഖ്യയുണ്ട് വലിയ സംഖ്യയെ ചെറിയ സംഖ്യ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഈ രണ്ട് സൈഡും എന്തായാലും സെയിം ആയിരിക്കും ഇതും സെയിമാ ഇതും സെയിമാ രണ്ട് സൈഡും സെയിമാ ഈ കൊല്ലു വന്നു അപ്പോൾ ഇതും ഉറപ്പായിട്ടും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എത്രയാ അഞ്ച് എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കേ ത്രീ റൈസ് ടു എക്സ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആയാൽ എക്സിൻ്റെ വില എത്ര നോക്കുക ത്രീ റൈസ് ടു എക്സ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് എക്സിൻ്റെ വില രണ്ട് വട്ടം റിപ്പീറ്റ് ആണ് ഈ ചോദ്യം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ ഒരു വലിയ സംഖ്യമുണ്ട് ചെറിയ സംഖ്യമുണ്ട് വലിയ സംഖ്യയായ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തു ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ഇത് ഒന്ന് സോറി ആറാകുമ്പോൾ രണ്ട് വരും പന്ത്രണ്ടാകുമ്പോൾ നാല് വരും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നായി വീണ്ടും മൂന്ന് വെച്ച് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്
രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പൊ പവറും അതായത് ഇതും സെയിം ആയിരിക്കും എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനവും സിക്സും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എക്സിന്റെ ആൻസർ എളുപ്പമല്ലേ ആറ് ഓക്കെ ആണോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ചോദ്യം കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമായ ചോദ്യമാണ് എന്നാൽ ഈ മോഡലിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചോദിച്ച മോഡലിലാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ടു റേസ് ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ അറുപത്തി അഞ്ചായാൽ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ വില എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ടു റേസ് ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു അറുപത്തി അഞ്ച് നമുക്ക് എക്സിന്റെ വിലയല്ല വേണ്ടിയത് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ വിലയാണ് വേണ്ടിയത് അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത മോഡലിലാണോ ഇതുവരെ ചെയ്ത മോഡലുകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ സംഖ്യ ഉണ്ടാവും അവർക്കൊരു പവർ ഉണ്ടാവും വലിയ സംഖ്യ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു വണ്ണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുക അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ മോഡലിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി ടു റൈസ് ടു ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ഈ വണ്ണിനെ അവിടോട്ട് വിടുമ്പോൾ അറുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് എന്നാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു റൈസ് ടു ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറുപത്തി നാല് എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മോഡലായി ഓക്കെ പ്ലസ് വൺ ഉണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ അവനെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടപ്പോൾ അത് മൈനസ് ആയി അപ്പോൾ ടു റൈസ് ടു ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എത്രയായി അറുപത്തി നാല് ഓക്കെ ആണോ ഇപ്പം നമ്മുടെ മോഡലായി ഒരു ചെറിയ സംഖ്യയുണ്ട് ഒരു വലിയ സംഖ്യയുണ്ട് അയാൾക്കൊരു പവർ ഉണ്ട് പവറൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അയാൾക്കൊരു പവർ ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിന് നമ്മുടെ ഭാഗത്തോട്ട് പോ ചെറിയ സംഖ്യ വലിയ സംഖ്യ വലിയ സംഖ്യയെ ചെറിയ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തു അറുപത്തിനാലിനെ രണ്ട് വെച്ച് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്താൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് രണ്ട് വെച്ച് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്താൽ പതിനാറ് രണ്ട് വെച്ച് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്താൽ എട്ട് രണ്ട് വെച്ച് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്താൽ നാല് രണ്ട് വെച്ച് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്താൽ രണ്ട് രണ്ട് വെച്ച് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്താൽ ഒന്ന് ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ നമുക്ക് അവരത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു റൈസ് ടു ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറുപത്തിനാല് ആവാൻ രണ്ട് അത്ര പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് പ്രാവശ്യം രണ്ട് ആറ് പ്രാവശ്യം കുണിച്ചാൽ അറുപത്തിനാല് വരുന്നേ അപ്പൊ ടു റൈസ് ടു ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ടു റൈസ് ടു സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം ആറ് പ്രാവശ്യം ആയുണ്ട് ഇനി നോക്കുക ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും സെയിം ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും ബേസ് രണ്ടാണ് സെയിം ആണ് അപ്പൊ പവറും സെയിം ആയിരിക്കുമല്ലോ ത്രീ എക്സും സിക്സും എന്തുവാണ് സെയിം ആണ് രണ്ട് സൈഡും സെയിം ആണ് ബേസ് സെയിം ആണ് രണ്ടാണ് അപ്പൊ ത്രീ എക്സും സിക്സും സെയിം ആണ് നോക്ക് ത്രീ എക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എക്സിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ എക്സും സിക്സും സെയിം ആണെങ്കിൽ ത്രീ എക്സും സിക്സും സെയിം ആണെങ്കിൽ ത്രീ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ബൈ ത്രീ നമ്മുടെ ആൻസർ രണ്ട് ത്രീ എക്സും സിക്സും സെയിം ആണ് ത്രീ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ബൈ ത്രീ രണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു എക്സിന്റെ വാല്യൂ രണ്ട് എക്സിന്റെ വില ആരെന്ന് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ രണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്തുവാ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇനി എക്സ് സ്ക്വയറോ എക്സ് ക്യൂബോ എന്ത് കുന്തം വേണേലും ഇതിനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചോട്ട് എക്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് രണ്ട് അപ്പൊ എക്സ് രണ്ടാണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ നമ്മുടെ ആൻസർ നാല് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് എയുടെ ഇരുപത് ശതമാനവും ബിയുടെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനവും തുല്യമായാൽ എ ഇസ് ടു ബി എത്ര അതായത് പേഴ്സൻറ്റേജും റേഷ്യോയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ പറയാം എയുടെ ഇരുപത് ശതമാനവും ബിയുടെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനവും തുല്യമായാൽ എ ഈസ് ടു ബി എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എ ബിയുടെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ബി എന്നൊക്കെ എഴുതി വെട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ വെട്ടി കളഞ്ഞ് ക്രോസ് ചെയ്ത് അവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ അതിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇത് പടേന്ന് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയേ എയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്നും പറഞ്ഞു ബിയുടെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്നും പറഞ്ഞു നമുക്ക് എ ഈസ് ടു ബി ആണ് വേണ്ടിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം
ഇവന്മാരെ റേഷ്യോ ആക്കാൻ ഇതെടുത്ത് അങ്ങ് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി പരിപാടി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ആൻസർ ഏഴ് ഇസ് ടു നാല് എളുപ്പമല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തുവാ പെർസെൻറ്റേജിനെ രണ്ട് റേഷ്യോ ആക്കാൻ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നു റേഷ്യോ ആക്കാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കിയ ശേഷം ഉപ്പുമാരെ എടുത്ത് തിരിച്ചിട്ടു നമ്മുടെ റേഷ്യോ റെഡി ഇനി ഇതുപോലെ രണ്ട് ദിവസം കൂടെ നോക്കി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യം ഞാൻ ചെറുതാക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് എക്സിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനവും വൈയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനവും തുല്യമായാൽ എക്സ് ഈസ് ടു വൈ എത്ര ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇവരെ ചെറുതാക്കുന്നു പൂജ്യം പൂജ്യം കളയുമ്പോൾ ഇത് അഞ്ചായി ഇത് നാലായി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നേരെ തിരിച്ചിട്ട റേഷ്യോ റെഡി നമ്മുടെ ആൻസർ നാല് ഇസ് ടു അഞ്ച് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് പി യുടെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനവും ക്യൂവിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ശതമാനവും തുല്യമാണെങ്കിൽ പി ഇസ് ടു ക്യൂ എത്ര പി ഇസ് ടു ക്യൂ എത്ര പെർസെൻറ്റേജിനെ റേഷ്യോ ആക്കാൻ ഒന്നുമില്ല തന്നിരിക്കുന്നവന്മാരെ ചെറുതാക്കി പന്ത്രണ്ടും നാൽപ്പത്തെട്ടും നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് വെച്ച് തന്നെ ചെറുതാക്കാം നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം ഒരു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നാല് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് ഒന്നും നാലുമായി റേഷ്യോ ആക്കാൻ ഇവന്മാരെ എടുത്ത് തിരിച്ചിട്ടു നാല് ഇസ് ടു ഒന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ എൽ ഡി സിക്ക് ചോദിച്ചാണ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് എയുടെ ബി ശതമാനവും സിയുടെ ഡി ശതമാനവും തുല്യമാണ് എങ്കിൽ എ ഇസ് ടു സി എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ സംഖ്യയ്ക്ക് പകരം അക്ക സോറി അക്ഷരങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എയുടെ ബി ശതമാനവും സിയുടെ ഡി ശതമാനവും ബിയും ഡിയും എടുത്ത് എഴുതി നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് അക്ക അക്ഷരങ്ങളായതുകൊണ്ട് ചെറുതാക്കാൻ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ചെറുതാക്കാൻ അറിയത്തില്ല പറ്റുന്നത് ചെറുതാക്കോ ചെറുതാക്കാൻ ഇത് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഇവരെ റേഷ്യോ ആക്കാൻ ചുമ്മാ എടുത്ത് തിരിച്ചിട്ടു എ ഇസ് ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു ഡി ഈസ് ടു ബി ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സ്വാഭാവികമായും തോന്നാവുന്ന ഒരു സംശയമുണ്ട് ഇവിടെ നീ ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണം വന്നുണ്ടല്ലേ ചെറുതാക്കിയത് അല്ലെ രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് വന്നുണ്ടല്ലേ ചെറുതാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടത് ഇനി രണ്ട് കൂടുതൽ വന്നാൽ എന്തോ ചെയ്യും എന്നൊരു സംശയം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണമൊക്കെ വന്ന എന്തോ ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് എയുടെ മുപ്പത് ശതമാനവും ബിയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനവും സിയുടെ അൻപത് ശതമാനവും തുല്യമായാൽ എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി എത്ര അപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് പേരുണ്ട് മൂന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം ബിയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനം സിയുടെ അൻപത് ശതമാനം ഇത് ശരിക്കും ചെയ്യുന്ന രീതി ഇവിടെ നമ്മളിത് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളിവരെ അങ്ങ് ചെറുതാക്കി അപ്പം ഇത് മൂന്നായി ഇത് നാലായി ഇത് അഞ്ചായി ഓക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി രണ്ട് പേരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇത് അങ്ങ് തിരിച്ചിടാമായിരുന്നു രണ്ട് കൂടുതൽ വന്ന് ഈ തിരിച്ചിടുന്ന പരിപാടി നടക്കത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ആദ്യത്തവനെ അങ്ങ് പൊത്തി പിടിക്കുക ഇതിലോട്ട് നോക്കരുത് ആദ്യത്തവനെ അങ്ങ് പൊത്തി പിടിച്ചു ബാക്കി ഏതൊക്കെയുണ്ട് നാലും ഉണ്ട് അഞ്ചും ഉണ്ട് ഈ നാലും അഞ്ചും കൂടെ ഗുണിച്ച് ആദ്യം എഴുതി ഇരുപത് എന്ന് എഴുതി കൂട്ടരുത് ഗുണിക്കണം ഇനി രണ്ടാമത്തവനെ പൊത്തി പിടിച്ച് അഞ്ചും ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് ഇവിടുത്തെ ഈ അഞ്ചും മൂന്നും കൂടെ ഗുണിച്ച് പതിനഞ്ച് എന്ന് എഴുതി ഇവിടോട്ട് മൂന്നാമത്തവനെ കിട്ടാൻ ഈ മൂന്നാമത്തവനെ അങ്ങ് പൊത്തി പിടിച്ചു ഇനി ഏതൊക്കെയുണ്ട് മൂന്നും ഉണ്ട് നാലും ഉണ്ട് മൂന്നും നാലും കൂടെ ഗുണിച്ച് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതി അപ്പം ആദ്യത്തവനെ പൊത്തി പിടിച്ചു ഇവിടെ എഴുതി ഇത് പൊത്തി പിടിച്ച് ഇത് രണ്ടുകൂടെ ഗുണിച്ച് ഇവിടെ എഴുതി ഇത് പൊത്തി പിടിച്ചു ഇത് രണ്ടുകൂടെ ഗുണിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി ഓക്കെ ആണോ എന്നാൽ നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇരുപത് ഇസ് ടു പതിനഞ്ച് ഇസ് ടു പന്ത്രണ്ട് ഇനി വെട്ടാൻ വല്ലതും ഉണ്ട് വെട്ടിക്കോണം ഇനിയും ഇനി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോമാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇനി വെട്ടാനൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ചെറിയ സ്റ്റെപ്പ് എന്തുവാ ചെറുതാക്കി ഇനി രണ്ട് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ പൊത്തി പിടിച്ചു അങ്ങ് ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ട് പേരെന്തായാലും പൊത്തി പിടിക്കുക തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കാര്യം ഇത് പൊത്തിയാൽ ഇതും ഇത് പൊത്തിയാൽ ഇതുവേ വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ വന്നാലും ശരി ഓക്കെ ആണേ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയേ എക്സിൻ്റെ പതിനാറ് ശതമാനവും വൈയു
ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ അടുത്ത ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് നമ്പർ ഫൈവ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് കാറുകളുടെ വേഗതകളുടെ അംശബന്ധം അതായത് സ്പീഡിൻ്റെ അംശബന്ധം നമുക്ക് തന്നു രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് ഈസ് ടു നാല് എങ്കിൽ അവ ഒരേ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴുള്ള സമയത്തിൻ്റെ അംശബന്ധം എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഒരേ ദൂരം അല്ലാതെ വന്ന ഒരേ ദൂരമേ വരൂ കാര്യം ഇവിടെ സ്പീഡിൻ്റെ റേഷ്യോയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സമയത്തിൻ്റെ റേഷ്യോയെ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ ഒരേ ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒറിജിനൽ സ്പീഡൊക്കെ തരേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക സ്പീഡിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നു രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് ഈസ് ടു നാല് സമയത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ കാണണം ഇത് ശരിക്കും ചെയ്യുന്ന രീതി സ്പീഡിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ട് സമയത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ കാണാൻ അതല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് സമയത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ട് സ്പീഡിൻ്റെ റേഷ്യോ കാണാൻ ഇവന്മാരെ തിരിച്ചിടണം അതായത് രണ്ടിനെ തിരിച്ചിട്ടാൽ വൺ ബൈ ടു ആവും മൂന്നിനെ തിരിച്ചിട്ടാൽ വൺ ബൈ ത്രീ ആവും നാലിനെ തിരിച്ചിട്ടാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ആവും എന്താ തിരിച്ചിടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പണ്ട് മുതലേ അറിയാം സ്പീഡ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടൈം അതായത് സ്പീഡ് കൂടും തോറും സമയം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും സ്പീഡ് ഒത്തിരി കുറവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സമയം ഒരുപാട് എടുക്കുമെന്ന് അല്ലെ സമയം കുറച്ചേ എടുത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്പീഡ് കൂടുതലാന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്പീഡിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ട് സമയത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ കാണാൻ ഇവരെ വൺ ബൈ ടു ആക്കും തിരിച്ചിടും വൺ ബൈ ത്രീ ആക്കും ഇത് വൺ ബൈ ഫോർ ആക്കും ഈ റേഷ്യോ മാറ്റാനായിട്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ എൽ സി എം എടുക്കും എന്നിട്ട് ഇവരെല്ലാവരെയും ഗുണിക്കും എന്നിട്ട് ഇതൊരു നോർമൽ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലാതാക്കി മാറ്റും ഇത് ശരിക്കും ചെയ്യുന്ന രീതി ഇതാണ് നമ്മൾ അതിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇവിടോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ സ്പീഡിൻ്റെ റേഷ്യോ നമുക്ക് തന്നു രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് ഈസ് ടു നാല് സമയത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ കാണണം അല്ലെ തിരിച്ച് സമയത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ട് സ്പീഡിൻ്റെ റേഷ്യോ കാണണം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ സെറ്റപ്പ് ഓർമ്മയുണ്ടോ സ്പീഡിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്ന് സമയത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ കാണാൻ നമ്മൾ ആദ്യത്തോനെ അങ്ങ് പൊത്തി പിടിച്ചു ബാക്കി ഇപ്പം ഏതൊക്കെയുണ്ട് നാലും ഉണ്ട് മൂന്നും ഉണ്ട് നോക്കിക്കോണം ഈ നാലും മൂന്നും കൂടെ ഗുണിച്ച് പന്ത്രണ്ടെന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ആണോ ഇനി രണ്ടാമത്തവനെ കാണാൻ രണ്ടാമത്തവനെ അങ്ങ് പൊത്തി പിടിച്ചു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാലും രണ്ടും കാണുന്നുണ്ട് ഈ നാലും രണ്ടും കൂടെ ഗുണിച്ച് എട്ടെന്ന് എഴുതി ദൻ ഈ മൂന്നാമത്തവനെ അങ്ങ് പൊത്തി പിടിച്ചു മൂന്നും രണ്ടും ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്നും രണ്ടും കൂടെ ഗുണിച്ച് ആറെന്ന് എഴുതി ആദ്യത്തവനെ പൊത്തി പിടിച്ച് ഗുണിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി കൂട്ടരുത് ഇവിടെ എഴുതി പൊത്തി പിടിച്ചു ഗുണിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടി നമ്മുടെ ആൻസർ റെഡിയായി പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു എട്ട് ഈസ് ടു ആറ് റേഷ്യോ ആണ് ഏതറ്റം വരെയും ചെറുതാക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വെട്ടുമ്പോൾ ഇത് ആറാവും ഇത് വെട്ടുമ്പോൾ ഇത് നാലാവും ഇത് വെട്ടുമ്പോൾ ഇത് മൂന്നാവും നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ആൻസർ ആറ് ഈസ് ടു നാല് ഈസ് ടു മൂന്ന് എളുപ്പമല്ലേ സ്പീഡിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ട് സമയത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ കാണാനും സമയത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ട് സ്പീഡിൻ്റെ റേഷ്യോ കാണാനും ഈ പരിപാടി തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് അങ്ങ് കയറണോ ഇത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെറുതാക്കി എഴുതിയേക്കുവാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് വാഹനങ്ങളുടെ സ്പീഡിൻ്റെ അംശബന്ധം ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് അപ്പോൾ ഒരേ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴുള്ള സമയത്തിൻ്റെ അംശബന്ധം എത്ര ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല ആദ്യത്തവനെ കാണാൻ ആദ്യത്തവനെ പൊത്തി പിടിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ കാണുന്നു മൂന്നും രണ്ടും കൂടെ ഗുണിച്ച് ആറ് രണ്ടാമത്തവനെ പൊത്തി പിടിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു മൂന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഗുണിച്ച് മൂന്ന് മൂന്നാമത്തവനെ പൊത്തി പിടിച്ചു രണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഗുണിച്ച് ഇവിടെ രണ്ട് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ആൻസർ ആറ് ഈസ് ടു മൂന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്ന് കാറുകളുടെ വേഗതകളുടെ അംശബന്ധം അഞ്ച് ഈസ് ടു രണ്ട് ഈസ് ടു എട്ട് അവ ഒരേ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴുള്ള സമയത്തിൻ്റെ അംശബന്ധം ഒന്നുമില്ല ആദ്യത്തവനെ പൊത്തി പിടിച്ചു ഏതൊക്കെ കണ്ടു എട്ടും രണ്ടും പതിനാറ് രണ്ടാമത്തവനെ പൊത്തി പിടിച്ചു അഞ്ചും എട്ടും നാൽപ്പത് മൂന്നാമത്തവനെ പൊത്തി പിടിച്ചു അഞ്ചും രണ്ടും പത്ത് പതിനാറ് ഈസ് ടു നാൽപ്പത് ഈസ് ടു പത്ത് പക്ഷേ ഇവരെ നമുക്ക് ചെറുതാക്കാം ഇത് എട്ടായി ഇത് വെട്ടുമ്പോഴത്തേക്കിന്
അവയുടെ ഉയരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ചോദ്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഒരേപോലെ വോളിയമുള്ള രണ്ട് വൃത്തസ്തൂപിക ഈ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക വൃത്തസ്തൂപിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോണെന്നാണ് ചോദ്യ ചോദ്യമാണ് വൃത്തസ്തൂപിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോണാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സർക്കുലാർ പിരമിഡ് എന്ന് പറയും ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ചോളുക കോണ് നമുക്കറിയാവുന്ന വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തസ്തൂപിക അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലാർ പിരമിഡ് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് കോണുകൾ ആ കോണുകളുടെ റേഡിയസുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നാല് ഈസ് ടു അഞ്ച് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആ കോണുകളുടെ ഉയരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു രണ്ട് തുല്യവ്യാപ്തം തുല്യവ്യാപ്തവേ വരുവുള്ളൂ രണ്ട് കോണുണ്ട് ആ കോണിൻ്റെ രണ്ടും വോളിയം സെയിം ആണ് അവരുടെ റേഡിയസ് ഒരു കോണിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കോണിൻ്റെ റേഡിയസ് ആർ വൺ രണ്ടാമത്തെ ആർ ടു റേഡിയസുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ തന്നു നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഉയരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോണിൻ്റെ വോളിയം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് ഇപ്പോൾ റേഡിയസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആദ്യത്തെ കോണാകുമ്പോൾ ആർ വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് മറ്റേത് ആർ ടു സ്ക്വയർ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയിട്ട് എച്ചിൻ്റെ റേഡിയസ് അല്ലെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കും കുറേ ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അതിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ശ്രദ്ധിച്ചോണം തുല്യവ്യാപ്തമുള്ള രണ്ട് കോണുകളോ രണ്ട് സിലിണ്ടറുകളോ വന്നാൽ ഈ രണ്ട് കാര്യം ഓർത്തോണം തുല്യവ്യാപ്തമുള്ള രണ്ട് കോണുകളോ രണ്ട് സിലിണ്ടറുകളോ തന്നാൽ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു തുല്യവ്യാപ്തമുള്ള രണ്ട് കോണുകളുടെയോ രണ്ട് സിലിണ്ടറുകളുടെയോ റേഡിയസിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ട് ഹൈറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ റേഡിയസിൻ്റെ റേഷ്യോയുടെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇത്ര ഓക്കെ ആണോ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ആണോ ഇനി എന്ത് വേണമെന്ന് അറിയോ മരടുത്തെങ്കിൽ തിരിച്ചിടുക ഇരുപത്തഞ്ച് ഈസ് ടു പതിനാറ് ആൻസർ റെഡി നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്താൽ ഇത് തന്നെ വരുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തുവാ തന്നിരിക്കുന്ന റേഡിയസിൻ്റെ റേഷ്യോടെ സ്ക്വയർ എടുത്തു എന്നിട്ട് എടുത്തങ്ങ് തിരിച്ചിട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒരേ വോളിയമുള്ള ഒരേ വോളിയം തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരേ വോളിയമുള്ള രണ്ട് കോണിൻ്റെയോ രണ്ട് സിലിണ്ടറിൻ്റെയോ റേഡിയസിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ട് ഹൈറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ റേഡിയസിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ട് ഹൈറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് തിരിച്ചിടുന്നു ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് പഠിച്ച് മാറും ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറുതാക്കി എഴുതിയേക്കുവാൻ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം തുല്യവ്യാപ്തമുള്ള രണ്ട് സിലിണ്ടർ തുല്യവ്യാപ്തമേ വരൂ തുല്യവ്യാപ്തമുള്ള രണ്ട് സിലിണ്ടറുകൾ അവരുടെ റേഡിയസിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നു അവരുടെ ഉയരത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ കാണാൻ പറഞ്ഞു ഹൈറ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ റേഡിയസ് രണ്ടാമത്തെ റേഡിയസ് ആദ്യത്തവൻ്റെ ഹൈറ്റ് രണ്ടാമത്തവൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ കാണാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇവരുടെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക ആദ്യത്തവൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പത് രണ്ടാമത്തവൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് ദെൻ തിരിച്ചിടുക നമ്മുടെ ആൻസർ റെഡി ഇരുപത്തഞ്ച് ഈസ് ടു ഒമ്പത് അടുത്ത ചോദ്യം തുല്യവ്യാപ്തമുള്ള രണ്ട് കോണുകളുടെ തുല്യവ്യാപ്തമുള്ള റേഡിയസിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നു ഒന്ന് ഈസ് ടു മൂന്ന് അവരുടെ ഹൈറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ കാണാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്ക്വയർ എടുക്കുക ഒന്ന് ഒൻപത് ദെൻ തിരിച്ചിടുക ഒൻപത് ഈസ് ടു ഒന്ന് എളുപ്പമല്ലേ അടുത്തത് തുല്യവ്യാപ്തമുള്ള രണ്ട് സിലിണ്ടറുകളുടെ റേഡിയസിൻ്റെ റേഷ്യോകൾ തന്നു ഒൻപത് ഈസ് ടു ഏഴ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഹൈറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്ക്വയർ എടുക്കുക ഒൻപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എൺപത്തൊന്ന് ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തൊൻപത് തീർന്നില്ല തിരിച്ചിടുക നാൽപ്പത്തൊൻപത് ഈസ് ടു എൺപത്തൊന്ന് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഈ സിലിണ്ടറും കോണും ഒക്കെ മലയാളത്തിൽ തന്നാൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട
ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ഒരു കോണിൻ്റെയോ അല്ലെ രണ്ട് കോണുകളുടെയോ സിലിണ്ടറിൻ്റെയോ വോളിയം സെയിം ആയിരിക്കും റേഡിയസിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ട് ഹൈറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്ക്വയർ എടുക്കുക ദൻ തിരിച്ചിടുക ഇതുപോലെ കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു ചോദ്യം കൂടെ നോക്കിക്കേ ഇനി ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചോദ്യം ഞാൻ ചെറുതാക്കി എഴുതിയേക്കുവാണ് ശ്രദ്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് തുല്യവ്യാപ്തമുള്ള രണ്ട് സിലിണ്ടർ തുല്യവ്യാപ്തമായിരിക്കും എപ്പോഴും തുല്യവ്യാപ്തമുള്ള രണ്ട് സിലിണ്ടർ അവരുടെ ഉയരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം അറുപത്തിനാല് ഈസ് ടു ഇരുപത്തഞ്ചാണ് എങ്കിൽ അവരുടെ റേഡിയസുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ആരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എത്ര എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മുമ്പേ നമ്മൾ ചോ ചെയ്ത ചോദ്യത്തിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മുമ്പേ എന്തോ ചെയ്ത് റേഡിയസിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ട് ഹൈറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ കാണാൻ സ്ക്വയർ എടുത്തു തിരിച്ചിട്ടു ഇവിടെയോ ഹൈറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ട് റേഡിയസിൻ്റെ റേഷ്യോ കാണണം മുമ്പേ സ്ക്വയർ എടുത്തു തിരിച്ചിട്ടു ഇവിടെ അത് തിരിച്ചാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്ക്വയർ എടുത്ത് തിരിച്ചിട്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് റേഡിയസിലോട്ട് വരാൻ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് റേഡിയസിലോട്ട് വരാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കും അറുപത്തിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് അഞ്ച് ഇനി തിരിച്ചിടുന്നത് മറക്കരുത് തിരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി അഞ്ച് ഈസ് ടു എട്ട് എളുപ്പമല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർത്തു വെച്ചോളുക റേഡിയസിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ട് ഹൈറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ കാണാൻ സ്ക്വയർ എടുത്തു തിരിച്ചിട്ടു ഇനി ഹൈറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ട് റേഡിയസിലോട്ട് വരാൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്ത് തിരിച്ചിട്ടു ഇനി അടുത്തത് തുല്യവ്യാപ്തമുള്ള രണ്ട് കോണുകളുടെ ഹൈറ്റിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഹൈറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നു എൺപത്തൊന്ന് ഈസ് ടു നാൽപ്പത്തൊൻപത് റേഡിയസിൻ്റെ റേഷ്യോ റേഡിയസിൽ നിന്ന് ഹൈറ്റിലോട്ട് പോകാൻ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് റേഡിയസിലോട്ട് വരാൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഒൻപത് ഇത് ഏഴ് തിരിച്ചിടുന്നത് മറക്കണ്ട ഏഴ് ഈസ് ടു ഒമ്പത് അടുത്തത് തുല്യവ്യാപ്തമുള്ള രണ്ട് സിലിണ്ടറുകളുടെ ഉയരങ്ങളുടെ റേഷ്യോ തന്നു ഒന്ന് ഈസ് ടു ഒൻപത് റേഡിയസിൻ്റെ റേഷ്യോ റേഡിയസിൽ നിന്ന് ഹൈറ്റിലോട്ട് പോകാൻ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് റേഡിയസിൻ്റെ റേഷ്യോയിലേക്ക് വരാൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഒന്നാണ് ഒൻപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് മൂന്നാണ് തിരിച്ചിടുന്നത് മറക്കണ്ട നമ്മുടെ ആൻസർ മൂന്ന് ഈസ് ടു ഒന്ന് ഓക്കെ ആണോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്തുവാ തുല്യവ്യാപ്തമുള്ള കോണായിക്കോട്ടെ സിലിണ്ടർ ആയിക്കോട്ടെ കോണായിക്കോട്ടെ സിലിണ്ടർ ആയിക്കോട്ടെ റേഡിയസിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ട് ഹൈറ്റുകളുടെ റേഷ്യോ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തു വെച്ചോളാ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് സ്ക്വയർ എടുക്കണം തിരിച്ചിടണം ഹൈറ്റിലോട്ട് പോകാൻ സ്ക്വയർ എടുക്കണം തിരിച്ചിടണം ഇനി ഹൈറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ട് റേഡിയസുകളുടെ റേഷ്യോയിലോട്ട് പോകാൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുന്നു തിരിച്ചിടുന്നു എളുപ്പമല്ലേ മറന്നു പോകരുത് കോണിൻ്റെ മലയാളം വൃത്തസ്തൂപിക അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ പിരമിഡ് സർ പിന്നെ ഏതാ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മലയാളം വൃത്ത സ്തംഭം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ പ്രിസം ഓക്കെ ടൈപ്പ് നമ്പർ സെവൻ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സൈക്കിൾ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോഴുള്ള ലാഭവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോഴുള്ള നഷ്ടവും തുല്യമാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാങ്ങിയ വില എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ചോദ്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു സൈക്കിള് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോഴുള്ള ലാഭവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോഴുള്ള നഷ്ടവും തുല്യമാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാങ്ങിയ വില എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഇത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് ഉത്തരം പറയും ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ വാങ്ങിയ വില കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇതാണെന്നിരിക്കട്ടെ ഈ വട്ടമാണെന്നിരിക്കട്ടെ ഈ സൈക്കിള് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ ലാഭം കിട്ടും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഒരു വസ്തു വിൽക്കുമ്പോൾ ലാഭം വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിയ വിലയേക്കാളും കൂടുതലിന് വിൽക്കണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ വാങ്ങിയ വില ഇതാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ ലാഭം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിയ വിലയേക്കാളും കൂടുതലാണ് ര
വാങ്ങിയ വില കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോഴുള്ള എല്ലാ നഷ്ടമാവുന്നേ ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പം നഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാങ്ങിയ വില നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല വാങ്ങിയ വിലയേക്കാളും കുറവാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഓക്കെ ആണോ ഇതുവരെ ഓക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടെ ഒരു വസ്തു രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ ലാഭം ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയ വിലക്കാളും കൂടുതലാണ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് അല്ലെ അയാൾക്ക് ലാഭം വരത്തില്ല ഒരു വസ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പം നഷ്ടം വാങ്ങിയ വിലക്കാളും കുറവാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അല്ലെ അയാൾക്ക് നഷ്ടം വരത്തില്ല ദേ ഇത് രണ്ടും തുല്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ എക്സ് രൂപ ലാഭം വരും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ എക്സ് രൂപ നഷ്ടം വരും അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ലാഭവും ഈ നഷ്ടവും തുല്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ശതമാനത്തിലല്ല രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറിലുള്ള ലാഭവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറിലുള്ള നഷ്ടവും തുല്യമാണ് ഇങ്ങനെ തുല്യമായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഈ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറിൻ്റെയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെയും ഒത്ത നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കി തുല്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള ലാഭവും ഇങ്ങോട്ടുള്ള നഷ്ടവും തുല്യമാണെങ്കിൽ ഇവൻ്റെയും ഇവൻ്റെയും ഒത്ത നടുക്ക് വരുന്ന ആളാണ് വാങ്ങിയ വില അപ്പോൾ വാങ്ങിയ വില കാണാൻ യവന്മാരുടെ നടുക്കുള്ള ആളെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ യവന്മാരുടെ നടുക്കുള്ള ശരാശരി കണ്ടാൽ മതി ശരാശരി കാണാൻ ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ മതി കാര്യം തുക ഡിവൈഡ് ബൈ എണ്ണമാണ് ശരാശരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറും രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറൂടെ കൂട്ടിയാൽ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് വരും നാലായിരത്തി എണ്ണൂറിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് എളുപ്പമല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറിന് വിൽക്കുമ്പോൾ വാങ്ങിയ സാധനം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറിന് വിറ്റാൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ലാഭമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറിന് വിറ്റാൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ നഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് എളുപ്പമല്ലേ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഈ മോഡൽ കോസ്റ്റ് ഏത് മോഡൽ ഒരു സാധനം ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോഴുള്ള ലാഭവും ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോഴുള്ള നഷ്ടവും തുല്യമാണ് ഒന്നുകൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോഴുള്ള ലാഭവും ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോഴുള്ള നഷ്ടവും തുല്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ നടുക്കാണ് അവരുടെ നടുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരാശരിയാണ് ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടുന്നു പകുതി എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ആണോ ഇതുപോലെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എളുപ്പം അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സിമ്പിളാക്കി എഴുതിയേക്കുവാണ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വസ്തു ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോഴുള്ള ലാഭവും ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോഴുള്ള നഷ്ടവും തുല്യമായാൽ അതിൻ്റെ വാങ്ങിയ വില എത്ര കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്ര അപ്പോൾ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഒരു വസ്തു ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോഴുള്ള ലാഭവും ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോഴുള്ള നഷ്ടവും തുല്യമാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാങ്ങിയ വില എത്ര അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഒരു വസ്തു അതിൻ്റെ വാങ്ങിയ വില ഇതാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അത് ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ ലാഭം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിയ വിലയേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ് കാര്യം ലാഭം വേണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും വാങ്ങിയ വിലയേക്കാളും കൂടുതൽ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കണം വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ് വാങ്ങിയ വിലയേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അതേ വസ്തു ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ നഷ്ടം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടം വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിയത് കിട്ടത്തില്ല വാങ്ങിയ വിലയേക്കാളും കുറവാണ് അപ്പോൾ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് വാങ്ങിയ വിലയേക്കാളും കുറവാണ് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചോളുക ഇവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും കറക്റ്റ് നടുക്കാണ് ഈ വാങ്ങിയ വില നിൽക്കുന്നത് കാര്യം ഇതിന് വിൽക്കുമ്പോഴുള്ള ലാഭവും ഇതിന് വിൽക്കുമ്പോഴുള്ള നഷ്ടവും തുല്യമാണ് അങ്ങോട്ട് എത്രയാണോ അത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ടും അപ്പം ഈ മോഡൽ ചോദ്യമാണോ കണ്ണും പൂട്ടി നമുക്ക് എഴുതാം വാങ്ങിയ വില ഇവരുടെ നടുക്കാണ് ഇവരുടെ നടുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ശരാശരിയാണ് ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടി തുക ഡിവൈഡ് ബൈ എണ്ണമായ രണ്ട് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറും ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറും കൂടെ കൂട്ടണം അപ്പോൾ വരുമ്പോഴത്തേന് ഏഴായിരം ആറായിരം
ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ വാങ്ങിയ വിലയേക്കാളും കൂടുതൽ വിൽക്കണം അപ്പൊ എഴുപത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വാങ്ങിയ വിലയേക്കാളും കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഈ മോഡൽ ചോദ്യം ഏതാ മോഡൽ ഒരു വസ്തു അറുപത്തൊന്ന് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോഴുള്ള നഷ്ടവും ഒരു വസ്തു എഴുപത്തെട്ട് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോഴുള്ള ലാഭവും തുല്യമാണെങ്കിൽ വാങ്ങിയ വില എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ വാങ്ങിയ വില ഇവരുടെ നടുക്കാണ് ഇവരുടെ നടുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ നടുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ശരാശരിയാണ് ശരാശരി തുക ബൈ എണ്ണമാണ് അറുപത്തൊന്നും എഴുപത്തെട്ടൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് പകുതി എടുക്കുന്നു അറുപത് എഴുപത് നൂറ്റി മുപ്പത് എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൻ്റെ പകുതി വേണമെങ്കിൽ സൈഡിൽ കൊണ്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ നൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി അറുപത്തഞ്ച് ഒമ്പതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് അങ്ങനെ അറുപത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു വസ്തു ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോഴുള്ള ലാഭവും ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോഴുള്ള നഷ്ടവും തുല്യമാണ് ഒന്നുകൂടെ ഒരു വസ്തു ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോഴുള്ള ലാഭവും ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോഴുള്ള നഷ്ടവും തുല്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് നടുക്കാണ് നടുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരാശരിയാണ് അതായത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടുന്നു പകുതി എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ടൈപ്പ് അടുത്ത ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് നമ്പർ എയ്റ്റ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് തുടർച്ചയായ രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടായാൽ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെ ചോദ്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം തുടർച്ചയായ രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് എങ്കിൽ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അടുപ്പിച്ച് വരുന്ന ഏതോ രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യയുണ്ട് നമുക്കറിയത്തില്ല ഏതാന്ന് ഇനി അവരുടെ വെറും വ്യത്യാസം രണ്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ വ്യത്യാസമല്ല ഈ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയറുകളുടെ വ്യത്യാസം എടുത്തു ഇപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ മുപ്പതാണ് അടുത്ത സംഖ്യ മുപ്പത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്കറിയില്ല സംതിങ് എന്നിട്ട് അവരുടെ സ്ക്വയറുകളുടെ വ്യത്യാസം എടുത്തു സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് വ്യത്യാസം എടുത്തു ആ വ്യത്യാസം നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് വന്നു എങ്കിൽ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെ ഇതാണ് ചോദ്യം ഇത് കോമൺ ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സംഖ്യ എക്സ് ഇരട്ടയായാലും ഒറ്റയായാലും രണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസമായുണ്ട് ഒരു സംഖ്യ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഒരു സംഖ്യ എക്സ് അടുത്ത സംഖ്യ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇതാണ് സംഖ്യ ഇവരുടെ സ്ക്വയറുകളുടെ വ്യത്യാസമാണ് മു നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയറും എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയറും എടുത്തിട്ട് ആ വ്യത്യാസം നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് വരും ഓക്കെ ആണോ ഇനി എക്സ് ഇത് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഇത് നോർമലി അങ്ങനെ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് എക്സിൻ്റെ വില എടുക്കും ഇപ്പോൾ ചെറിയ സംഖ്യ കിട്ടും വലിയ സംഖ്യ കിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ചെറിയ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്താൽ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്ന വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഈ മോഡലും ശ്രദ്ധിച്ചേ തുടർച്ചയായ രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെയോ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെയോ കോമൺ ചോദ്യമാണ് അടുപ്പിച്ചു വരുന്ന രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെയോ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെയോ വെറും വ്യത്യാസമല്ല വെറും വ്യത്യാസം തരത്തില്ല രണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ വ്യത്യാസം സ്ക്വയറുകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം തന്നിട്ട് സംഖ്യകൾ കാണാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഈ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമായ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നാല് എവിടെ നിന്ന് വന്നൊന്നും ചോദിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റൂടാന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഉറപ്പായിട്ടും ഹരിക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കും നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടാകുമ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഈ മുപ്പത്തി മൂന്നല്ല നമ്മുടെ ആൻസർ നമ്മളിപ്പോൾ ആൻസറിൻ്റെ നടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആൻസറിൻ്റെ നടുക്കായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ ശ്രദ്ധിച്ചോണം മുപ്പത്തി മൂന്നിന് മുമ്പത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യയായ മുപ്പത്തിരണ്ടും ഒരു സംഖ്യ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഇരട്ട സംഖ്യയായ മുപ്പത്തിനാലും എളുപ്പമല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തോ എത്ര ഏതാണോ വ്യത്യാസം ആ വ്യത്യാസത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നമുക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടി നമ്മളിതിൻ്റെ
നമ്മൾ നടുക്ക് എന്തായാലും വരും ദെൻ ഇപ്പുറത്തെ ഉള്ളതും അപ്പുറത്തുള്ളതും എടുക്കുന്നു പരിപാടി കഴിയുന്നു ഓക്കെ ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ നോക്കാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം തുടർച്ചയായ രണ്ടൊറ്റ സംഖ്യകൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ വെറും വ്യത്യാസമല്ല സ്ക്വയറുകളുടെ വ്യത്യാസം എൺപത്തെട്ട് സംഖ്യകൾ കാണണം ഒന്നുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടർച്ചയായ രണ്ടൊറ്റ സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയറുകളുടെ വ്യത്യാസം എൺപത്തെട്ട് സംഖ്യകൾ കാണണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒറ്റയോ ഇരട്ടയോ ആയിക്കോട്ടെ എൺപത്തി എട്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് വന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടല്ല നമ്മുടെ ആൻസർ നമ്മൾ നടുക്ക് നീക്കുക ഒരു സംഖ്യ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മുമ്പത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ ഇരുപത്തൊന്നും ഒരു സംഖ്യ ഇരുപത്തിരണ്ട് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഒറ്റ സംഖ്യ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ നടുക്കായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പുറം ഇപ്പുറം അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി അടുത്ത ചോദ്യം തുടർച്ചയായ രണ്ടിരട്ട സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയറുകളുടെ വ്യത്യാസം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സ്ക്വയറുകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സംഖ്യകൾ കാണുക എളുപ്പുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു ഇത് അഞ്ചായി ഇരുപത് വരുമ്പോൾ അമ്പത്തി അഞ്ചായി നമ്മൾ ആൻസറിൻ്റെ നടുക്കായി ഒരു സംഖ്യ അമ്പത്തഞ്ചിന് മുമ്പത്തെ അൻപത്തിനാല് ഒരു സംഖ്യ അമ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഇരട്ട സംഖ്യ അൻപത്താറ് വലുത് ചോദിച്ചാൽ അൻപത്താറ് ചെറുത് ചോദിച്ചാൽ അൻപത്തിനാല് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് തേർട്ടി ത്രീ നോട്ട് ഫോർ ഫൈൻ ദ നമ്പേഴ്സ് ഇതാ ചോദ്യം അതായത് അടുപ്പിച്ചു വരുന്ന രണ്ടൊറ്റ സംഖ്യകളുടെ രണ്ടൊറ്റ സംഖ്യകളുടെ അടുപ്പിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും സ്ക്വയറുകളുടെ വ്യത്യാസം അതേ തരുവുള്ളൂ വ്യത്യാസം മുന്നൂറ്റി നാല് സംഖ്യകൾ കാണുക ഒന്നുമില്ല മുന്നൂറ്റി നാലിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു മുന്നൂറ്റി നാലിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴാവും ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് എഴുപത്താറ് വന്നു എഴുപത്താറ് എഴുതരുത് ഒരു സംഖ്യ എഴുപത്താറിന് മുമ്പത്തെ എഴുപത്തഞ്ച് ഒരു സംഖ്യ എഴുപത്താറ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന എഴുപത്തേഴ് ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മോഡല് എളുപ്പമല്ലേ തുടർച്ചയായ രണ്ടരട്ട സംഖ്യ ആയിക്കോട്ടെ ഒറ്റ സംഖ്യ ആയിക്കോട്ടെ സ്ക്വയറുകളുടെ വ്യത്യാസം തന്നിട്ട് സംഖ്യകൾ കാണാൻ എങ്ങനെ വ്യത്യാസത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഒരു സംഖ്യ കിട്ടുമല്ലോ ഒരെണ്ണം അപ്പുറം ഒരെണ്ണം ഇപ്പുറം എളുപ്പമല്ലേ ടൈപ്പ് നമ്പർ നയൻ മുമ്പേ നമ്മൾ ചെയ്ത ചോദ്യത്തിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചോദ്യം അത്രേ ഉള്ളൂ തുടർച്ചയായ രണ്ടെണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എഴുപത്തി മൂന്നായാൽ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെ അതായത് മുമ്പേ ഇരട്ട സംഖ്യയുടെയോ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെയോ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമായിരുന്നു തന്നത് ഇവിടെയോ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഏതോ രണ്ടെണ്ണൽ സംഖ്യ ചിലപ്പോൾ പതിനഞ്ചും പതിനാറും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തെട്ടും ആവാം നമുക്കറിയില്ല രണ്ടെണ്ണൽ സംഖ്യ അവരുടെ വ്യത്യാസം എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഒന്നാണ് അതല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അവരുടെ സ്ക്വയറുകളുടെ വ്യത്യാസം തന്നു വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം തന്നു എഴുപത്തി മൂന്ന് എങ്കിൽ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ചെയ്യുന്ന രീതി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒന്ന് കാണിക്കാം ഒരു സംഖ്യ എൻ അടുത്ത സംഖ്യ എൻ പ്ലസ് വൺ കാര്യം എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ എല്ലാം വ്യത്യാസം ഒന്ന് വീതം കൂടിയാണ് പോകുന്നത് രണ്ട് ഒറ്റയാണ് രണ്ട് വീതം കൂടി പോകും ഇവരാണ് രണ്ടെണ്ണൽ സംഖ്യ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയറുകളുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയറ് മൈനസ് എന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇതാ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയറ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ അങ്ങനെ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ വ്യത്യാസം എഴുപത്തി മൂന്ന് വരും ഞാൻ അതൊന്ന് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ശരിക്കും എ പ്ലസ് വി ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് വെച്ച് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇരട്ട സംഖ്യയുടെയോ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെയോ ഈ മോഡലിൽ ചോദ്യം നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്ത് വ്യത്യാസത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു ദൻ അപ്പുറോ ഇപ്പുറോ ഉള്ള സംഖ്യകൾ എടുത്തു സെയിം പരിപാടി തന്നെ നോക്കിക്കോണം എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ വന്നാൽ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഇരട്ട സംഖ്യയുടെയോ ഒറ്റ സംഖ്യയുടെയോ കേസിൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ വന്നാൽ ഈ വ്യത്യാസത്തെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഇരട്ട സംഖ്യയുടെയോ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെയോ കേസിൽ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ടാണ് ഹരിച്ചതെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു ഇരട്ട സംഖ്യയുടെയോ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെയോ സ്ക്വയറുകളുടെ വ്യത്യാസം തരുമ്പോൾ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ടാണ് ഹരിച്ചതെങ്കിൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ കേസിൽ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക
വ്യത്യാസത്തെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കുക പോയിന്റിലൊരു സംഖ്യ കിട്ടും അപ്രോ ഇപ്രോമുള്ള സംഖ്യകളായിരിക്കും ആൻസർ ഓക്കെ ആണോ ഇതുപോലെ രണ്ട് ദിവസം കൂടെ നോക്കാം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് തുടർച്ചയായ രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വെറും വ്യത്യാസം ഒന്നാണ് അതല്ല വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം നൂറ്റി പതിനൊന്നായാൽ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു തുടർച്ചയായ രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യ അവരുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം നൂറ്റി പതിനൊന്നായാൽ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നൂറ്റി പതിനൊന്നിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചു നൂറ്റി പത്തിനെ ഭാഗിച്ചാൽ അമ്പത്തി അഞ്ച് ഒന്നിനെ ഭാഗിച്ചാൽ പോയിന്റ് അഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ആൻസറിന്റെ നടുക്ക് നിൽക്കുന്നു ഒരു സംഖ്യ അമ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ചിന് മുമ്പത്തെ എണ്ണൽ സംഖ്യ അൻപത്തഞ്ചും ഒരു സംഖ്യ അൻപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യ അൻപത്താറും വലിയ സംഖ്യ അമ്പത്താറ് ചെറിയ സംഖ്യ അമ്പത്തഞ്ച് ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ക്വയർസ് ഓഫ് ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇസ് ഫോർട്ടി വൺ വിച്ച് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെ അതായത് അടുപ്പിച്ചു വരുന്ന രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യ അവരുടെ വെറും വ്യത്യാസമല്ല സ്ക്വയറുകളുടെ വ്യത്യാസം നാൽപ്പത്തൊന്ന് സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നാൽപ്പത്തി ഒന്നിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചു നാൽപ്പതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ ഇരുപത് ഒന്നിനെ പോയിന്റ് അഞ്ച് സൈഡിൽ കൊണ്ട് വേണേലും ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ആൻസറിന്റെ നടുക്ക് ഒരു സംഖ്യ ഇരുപത് പോയിന്റ് അഞ്ചിന് മുമ്പത്തെ എണ്ണൽ സംഖ്യ ഇരുപത് ഒരു സംഖ്യ ഇരുപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യ ഇരുപത്തൊന്ന് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും മനസ്സിൽ തോന്നാവുന്ന ഒരു സംശയം ഞാൻ പറയാം ഇല്ല നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയിട്ട് നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ ഡയറക്റ്റ് ഇരുപത് കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും യാതൊരു തെറ്റുമില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് ശീലിപ്പിച്ചത് ഇതൊരു കറക്റ്റ് ഓർഡറായിട്ട് പോയാൽ നിങ്ങളത് മന മറന്നു പോകത്തില്ല തുടർച്ചയായ രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യയോ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെയോ സ്ക്വയറുകളുടെ വ്യത്യാസം വന്നാൽ പറഞ്ഞു നോക്കുക വ്യത്യാസത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു നടുക്ക് വരുന്നു അപ്പുറോ ഇപ്പുറോ എടുക്കുന്നു ഇത് പഠിച്ചു ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ഇതേ സ്ഥാനത്ത് എണ്ണൽ സംഖ്യ വന്നാൽ വ്യത്യാസത്തെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു നടുക്ക് വരും പോയിന്റിലായാലും അപ്പുറോ ഇപ്പുറോ എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇരട്ടയ്ക്കോ ഒറ്റയ്ക്കോ വന്നാൽ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു അപ്പുറോ ഇപ്പുറോ എടുക്കുന്നു എണ്ണൽ സംഖ്യ വരുവാണെങ്കിൽ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു അപ്പുറോ ഇപ്പുറോ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ആണോ അടുത്ത ടൈപ്പ് അപ്പോ ടൈപ്പ് നമ്പർ ടെൻ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന അളവുകളിൽ ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ അളവാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് മട്ട ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ അതായത് ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് തൊണ്ണൂറാവുന്ന ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ അളവാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മളോട് നാലെണ്ണേ വരുവുള്ളൂ ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു ആറ് ക്വസ്റ്റൻ ഇട്ടേക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ടൈപ്പിൽ അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ അളവാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പവഴി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇത് ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ അളവാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ അളവ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് തൊണ്ണൂറാവുന്ന റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ അളവാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഞാൻ ഇതിന്റെ എളുപ്പവഴി പഠിപ്പിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്ക് അറിയാം എന്നാലും ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ശ്രദ്ധിക്കുക മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ അളവാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നറിയുവാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ത ഒരു ത്രികോണത്തിന് എന്തായാലും മൂന്ന് അളവാ ഉള്ളത് മൂന്ന് സൈഡാ ഉള്ളത് തന്നിരിക്കുന്ന അളവുകളുടെ എല്ലാം സ്ക്വയർ എടുക്കുക വർഗം എടുക്കുക നാലിൻ്റെ പതിനാറ് മൂന്നിൻ്റെ ഒൻപത് രണ്ടിൻ്റെ നാല് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറിയ രണ്ട് അളവുകളുടെ സ്ക്വയറുകൾ കൂട്ടുന്നത് വലിയ അളവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആവുമോ എന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ വലിയ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് ചെറിയ സ്ക്വയറുകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒൻപതും നാലും പതിമൂന്നേ വരും ഇത് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു മട്ട ത്രികോണമാവും പതിനാറും പതിമൂന്നും സെയിം ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു മട്ട ത്രികോണമാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ അളവാവണമെങ്കിൽ ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ സ്ക്വയറ
അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്താറ് ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ സ്ക്വയർ അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് അമ്പത് ഇത് കൂട്ടിയപ്പോൾ വലിയ വശത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടിയോ ഇല്ല മുപ്പത്താറാണ് വലിയ വശത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇത് കൂട്ടിയപ്പോൾ അമ്പത് വന്നു എടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടോ ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക അത് വലിയ വശത്തിൻ്റെ സ്ക്വയറിനോട് തുല്യമാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കൂട്ടുമ്പോൾ ഇല്ലേ മട്ട ത്രികോണമാവൂല്ല അടുത്ത് നോക്കിക്കേ വലിയ വശം ഇത് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇവിടുത്തെ പതിമൂന്നാക്കിക്കോളാം കേട്ടോ പതിമൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് വന്നു അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വന്നു പതിമൂന്നാക്കിയിട്ടേക്കുക നോക്കുക വലിയ വശത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി അറുപത്തൊൻപത് ചെറിയ വശത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ചൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തൊൻപത് വരും അത് വലിയ വശമായ സ്ക്വയർ ആയ നൂറ്റി അറുപത്തൊൻപതിന് തുല്യമാണ് ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും എന്തുവാവും ഒരു മട്ട ത്രികോണമാവും അടുത്തത് തന്നെ അമ്പത് ആണ് ഇവിടുത്തെ വലിയ വശം അമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂന്നിൻ്റെ മുപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ തൊള്ളായിരം നാൽപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറും തൊള്ളായിരൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അത് വലിയ വശത്തിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് തുല്യമാണ് ഇതൊരു മട്ട ത്രികോണമാവും അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടാണ് വലിയ വശം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അറുപത്തിനാല് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നും അറുപത്തിനാലൂടെ കൂട്ടിയാൽ തന്നെ നൂറ്റി എങ്ങാണ്ട് എൺപത്തി സംതിങ് വരും എൺപത്തഞ്ച് വരും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ആവുമോ മട്ട ത്രികോണമല്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ ലോജിക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൈതകോറസ് തീരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൈതകോറസ് തീരത്തിൻ്റെ കർണം അതായത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ കർണം ഇതാണ് പാദം ഇതാണ് ലംബം ഇതാണ് ഏതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെയും മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെയും ലംബത്തിൻ്റെയും പാദത്തിൻ്റെയും സ്ക്വയറുകൾ കൂട്ടുന്നത് വലിയ വശമായ കർണത്തിൻ്റെ സ്ക്വയറുകൾ കിട്ടും എന്നൊരു നിയമമുണ്ട് അത് നമുക്ക് ട്രാ ട്രാങ്കിൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്ര ഓർക്കുക ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശമാണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വലിയ വശത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് കൂട്ടുമ്പോൾ വലിയ വശത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു മട്ട ത്രികോണമാവും ഇല്ലേ ആവാൻ സാധ്യതയില്ല ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ട്രിക്ടേണിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടത് പി എസ് സി സ്ഥിരമായി ആവർത്തിക്കുന്ന കണക്കിൻ്റെ നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗം കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഈ എപ്പിസോഡ് ഉൾപ്പെടെ മൊത്തം ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്തു ഈ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളുടെ നേരായ രീതിയല്ല ഇരുപത് ചോദ്യം പടയെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പവഴികൾ മാത്രം ഈ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ച് മാറണം അറിയാത്തതൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ദയവായി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സിൽ കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നിങ്ങളുടെ സ